আসসালাম ওয়ালাইকুম ইলিশের স্বাদ এবং গন্ধ অটুট রেখে কিভাবে সহজে ইলিশ কুরমা তৈরি করা যায় সেই রেসিপিটাই আজকে শেয়ার করব একদমই কম মশলা দিয়ে তৈরি এই মজাদার ইলিশ কুরমাটা আপনারা সাদা ভাত পোলাওয়ের সাথে পরিবেশন করতে পারবেন যারা একদম নতুন রাঁধুনি তাদের জন্য ভিডিওটি খুবই কাজে আসবে চলুন দেখে নিই প্রস্তুত প্রণালী এর জন্য এখানে আমি বড় সাইজের ইলিশের পাঁচ টুকরা নিয়েছি আর এগুলোকে খুবই ভালোভাবে দুয়ে মুছে নিয়েছি এখন এই কুরমার জন্য একটা মশলা তৈরি করব নিয়ে নিচ্ছি এক কাপ পরিমাণ টক দই দিয়ে দিচ্ছি ছয় সাতটা কাঁচামরিচ মাছ থেকে ফালি করে দিয়েছি আর দিয়ে দিচ্ছি পেঁয়াজ বেরেস্তা এখানে আমি প্রায় হাফ কাপ পরিমাণ পেঁয়াজ বেরেস্তা দিয়েছি আর দিয়ে দিচ্ছি কাঠ বাদাম বাটা ওয়ান টেবিল চামচ পরিমাণ দিয়ে দিলাম হাফ কাপ পরিমাণ দুধ এখন এগুলো একটু মাখিয়ে রাখবো আর কিছুক্ষণ পরে কিন্তু পেঁয়াজটা গোলে একদম ফুলে যাবে মশলার কালারটাও চেঞ্জ হয়ে যাবে ফিরলাম পাঁচ মিনিট পর লক্ষ্য করুন এর মধ্যে কিন্তু মশলাটা ঘর হয়ে গেছে আর এই মশলা দিয়ে কিন্তু আজকের এই ইলিশ মাছগুলো আমি মেরিনেট করে রাখবো খুবই ভালোভাবে চারপাশে এই মশলাটাকে লাগিয়ে নিতে হবে প্রতিটা মাছ আমি একইভাবে মশলা দিয়ে এইভাবে চারপাশে লাগিয়ে মেরিনেট করে রাখবো পনেরো মিনিটের জন্য পনেরো মিনিট পর চলে যাচ্ছি রান্নায় একটা প্যানে নিয়ে নিচ্ছি ওয়ান থার্ড কাপ পরিমাণ তেল তারপর দিয়ে দিচ্ছি ওয়ান ফোর্থ কাপ পরিমাণ পেঁয়াজ কুচি পেঁয়াজটাকে বাদামি করে ভেজে নিব পেঁয়াজের কালারটা যখন বাদামি হয়ে যাবে ঠিক এ পর্যায়ে দিয়ে দিব ওয়ান টেবিল চামচ পরিমাণ পেঁয়াজ বাটা তারপর আবারও নেড়ে চেড়ে মিশিয়ে নিব বাটা পেঁয়াজের গন্ধটা যখন চলে যাবে তখন দিয়ে দিব সামান্য পরিমাণ দুধ এইখানে আপনার চাইলে পানিও ব্যবহার করতে পারেন আমি দিয়েছি যাতে মশলাটা পুড়ে না যায় ভালোভাবে মিশিয়ে নেওয়ার পর মেরিনেট করে রাখার অবশিষ্ট মশলাটা দিয়ে দিয়ে দিলাম এক চা চামচ পরিমাণ টমেটো সস এখন আবারও ভালোভাবে এই মশলাটাকে নেড়ে চেড়ে মিশিয়ে নেব দিয়ে দিলাম ওয়ান ফোর্থ কাপ পরিমাণ দুধ এই দুধটা দিয়ে সম্পূর্ণ মশলাটাকে আমি চার থেকে পাঁচ মিনিট সময় নিয়ে আস্তে আস্তে খুবই ভালোভাবে কষিয়ে নেব চার থেকে পাঁচ মিনিট পর দিয়ে দিলাম এক কাপ পরিমাণ দুধ আর এই এক কাপ পরিমাণ দুধে কিন্তু খুবই সুন্দরভাবে মাছগুলো সিদ্ধ হয়ে যাবে যখন এরকম বলক চলে আসবে তখন মেরিনেট করে রাখা মাছগুলো দিয়ে দেব আর অতিরিক্ত যে মশলাটা সেটা আমি আগে দিয়ে দিয়েছিলাম দেখতে পাচ্ছেন এখন ঢাকনা লাগিয়ে এগুলোকে আমি খুবই ভালোভাবে সিদ্ধ করে নেব চুলার আঁচটাকে মিডিয়াম লোতে রাখবো প্রায় সাত মিনিট পর আমি ঢাকনাটাকে উঠিয়ে নিয়েছি এখন মাছগুলোকে উল্টে পাল্টিয়ে দিচ্ছি আর এই কাজটা খুবই সাবধানে করতে হবে তারপর আবারও ঢাকনা দিয়ে ঝুলটাকে একটু কমিয়ে নিব আরও পাঁচ মিনিট ঠান্ডা করেছি মিডিয়াম লো আছে এখন দিয়ে দিচ্ছি কিছু কাঁচামরিচ কুচি আর হাফ চা চামচ পরিমাণ ঘি ঢাকনা দিয়ে আরও পাঁচ মিনিট রান্না করেছি ইলিশ কুরমাটা তৈরি হয়ে গেছে দেখতেই পাচ্ছেন এখন আপনারা এই ইলিশ কুরমাটা সাদা ভাত কিংবা পোলাওয়ের সাথে পরিবেশন করতে পারেন অল্প মশলায় খুবই মজাদার এই ইলিশ কুরমাটা খেতে কিন্তু অনেক মজার হয় আজকের মতো এখানে বিদায় নিচ্ছি এতক্ষণ ধরে ভিডিওটি দেখার জন্য সবাইকে জানাচ্ছি অসংখ্য ধন্যবাদ ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন আর পেজটাকে ফলো দিয়ে রাখবেন আল্লাহ হাফিজ